ஃபேமிலி வர ஏதா 
நீ ஆசைப்பட்டுட்ட வாங்கி கொடுத்துட வேண்டியதுதான் இவ உனக்கு தான் பொண்ணு எனக்கு பையன் வழியில அடிக்கடி நீங்க எல்லாம் குறுக்கிடுறீங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரு வழி வைக்கிறேன் ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 
எனக்கு போதும் போதும் ஆயிடும் போல இருக்க போதும் 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 தம்பிக்காக நீங்க பாடுபட்டது போதும் நாலு பேருக்கு முன்னால் ஆடி நீங்க அவமானத்தை சுமந்துகிட்டு எனக்கு அந்த டாக்டர் பட்டம் எனக்கு உடனே ஜட்ஜி யாரு கேட்ட அவர் உன் பேரை சொன்னாரு 
அப்பவே விஷயத்தை சொல்லி முடிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் சகலமும் சொல்லிட்டேன் பரமசிவம் எடுத்து வைய்யா ஐயா தான் என் தம்பியை காப்பாத்தணும் அம்மா கிட்ட எடுத்துக்கூடிய பரமசிவம் கூட அங்கேயே இருக்கட்டும் செல்வராஜ் என் கூட இவ்வளவு பழகி இருந்தும் உன் வழக்கமான வழியில வந்திருக்கிற பத்தியா கடைசிதான்ப்பா வேண்டியவன்தான் நம்பி வந்திருக்கேன் வேண்டியவங்களுக்கு மட்டும் நீதி இருந்தா சட்ட புஸ்தகம் பெருசா தான் இருந்திருக்கும் பாத்தியா எவ்வளவு பெருசு இருக்குதுன்னு ஆனா அதையாப்பா பாக்குற கூடைய பாரு செல்வராஜ் என்ன சித்தம்பலம் முதல்ல இந்த இடத்தை விட்டு பெறப்படு சித்தம்பலம் சித்தம்பலத்தை பார்க்க வரவங்க தான் வீட்டுக்கு வரணும் ஜட்ஜ பார்க்க வரவங்க கோர்ட்டுக்கு தான் வரணும் செல்வராஜ் நட்பை பத்தி பேசுறோம்னா நாளைக்கு தனியா வந்து பேசு சிவகாமி செல்வராஜ் நாளைக்கு தனியா வருவான் இப்பனோட சேர்த்து காஃபி கூட இப்ப எடுத்துட்டு பரமசிவம் நீங்க போற சித்தம்பலம் அன்னைக்கு இருந்த பிடிவாத குணம் இன்னும் போகல நான் வர்றேன் ஏங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்டு வீடு தேடி வந்திருக்காங்க கொஞ்சம் இதமா சொல்லி அனுப்ப கூடாது சிவகாவி இதமா சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இல்லை இது கண்டிச்சு தான் சொல்லணும்
அப்பாவுக்காக நான் மன்னிக்கிறேன் போயிட்டு ரவியோட நண்பனா திரும்பி வர தெரியுதா ஆல் தி பெஸ்ட் ஓகே பா முயற்சி <laughs> 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 ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படலாமா 
சில சமயங்களில் குற்றவாளிகள் கூட விடுதலை செய்யப்படலாம் ஆனால் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாதுங்கிறதா நீதி அப்படி ஒரு நிரபராதி கொலை குற்ற சாட்டை பற்றி இப்போ உங்கள் முன்னால் நடிக்கிறான் அவன் தண்டிக்கப்படக்கூடாதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கேன் குற்ற சாட்டப்பட்டுள்ள திலக் என்னுடைய ஒரே மக சந்தர்ப்பம் அவனை குற்றவாளியை நிறுத்திடுச்சு உண்மையில் அவன் கொலகாரம் இல்லை மகனுக்காக தீர்ப்பு சலுகை காட்டுக்கோ அல்லது சட்டத்தை மாற்றி அமைங்கிறீங்க தீர்ப்பு எழுத வேண்டியதா பாக்கி நிறைவேறும் <laughs> ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்பட்ட அதை விட பெரிய குற்றம் அப்படி நீதி தவறிட்டா உங்க சட்டமோ நியாயமோ போன உயிரை திருப்பி தர முடியுமா ஜட்ஜா இருக்கிற வரைக்கும் நீதி தவற மாட்டேன் தவறிட்ட நீதிபதியா இருக்க இதழ்களிலே ஒரு ராஜா தீ உடல் எடுத்தாள் தனிமையிலே என இழைத்தாள் தவியாய் தவித்திருந்தாள் புது ரோஜாவின் இதழ்களிலே ஒரு ராஜா தீ உடல் எடுத்தாள் தனிமையிலே என இழைத்தாள் தவியாய் தவித்திருந்த இந்த ராஜாவின் கரங்களிலே இந்த ராஜா அதை கொடுத்தாள் தனை மறந்தாள் உடை நிகழ்ந்தாள் துணியாய்
கண்ணின் நீளம் அதில் பெண்ணின் ஜாலம் காணும் போது போதை வந்தது கண்ணின் நீளம் அதில் பெண்ணின் ஜாலம் காணும் போது போதை வந்தது மண்ணை பார்க்கும் பின்னை பார்க்கும் நாளும் அங்கு நீரில் என்பது இதைகளிலே ஒரு ராஜா தீ உடல் எடுத்தாள் தனிமையிலே என இழைத்தாள் தவியாய் தவித்திருந்தேகர் நான் உங்களை சந்திக்கிற நேரம் எல்லாம் என் மனசுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா என்ன பேசாம வரீங்க கீதா நாம சந்திக்கிறதும் பேசுறதும் எனக்கு ஒரு சுகமான கனவா தான் தெரியுது சேகர் நீங்க என் அந்தஸ்தை நினைச்சு சந்தேகப்படுறீங்க நான் உங்க அன்பை நினைச்சு உறுதியா இருக்கேன் வீட்டுக்குள்ள ஒரு காரியத்தை சீக்கிரமா முடிக்க வேண்டியிருக்கு அதனால வெளியில லேட் ஆயிடுச்சு வீட்டுக்குள்ள ஒரு காரியமா எனக்கு தெரியாம நான் ஒண்ணும் மறக்கலையே நீ மறக்கல நான் ஏமாந்துட்டேன் நம்ம பொண்ணு தினமும் லைப்ரரிக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு போமே அங்க போய் என்ன படிச்சா தெரியுமா லைப்ரரியில போய் என்ன படிப்பா புத்தகம் தான் படிச்சிருப்பா இல்ல சிவகாமி நான் வாழ்க்கைய பாழாக்கிக்க வழி தேடிட்டு இருக்கிறேன் சிவகாமி கலெக்டர் சதாசிவ மகனுக்கு நம்ம பொண்ண பேச்சு முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் ஏன் தெரியுமா தினமும் லைப்ரரிக்கு போறேன்னு போய் சொல்லிட்டு பார்க்கு போயிட்டு வர்றா உங்க அப்பா சொல்றது அம்மா அவர் பேரு சேகர் என் கூட காலேஜில் படிக்கிறாரு காதலிக்கிற பெண்கள் சொல்லி சமாளிக்கிற ஒரே வார்த்தை இதுதாம்மா சிவகாமி நான் பார்த்திருக்கிற மாப்பிள்ள எம்எஸ்சி படிச்சிருக்காங்க அந்த எம்பிபிஎஸ்க்கு சொந்தம் உறவு இவங்க எல்லாம் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா கேள்விக்கு பதில் மௌனமா இருந்தா அந்த இடத்துல வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியா இருக்கா சிவகாமி நம்ம பொண்ணு விரும்புற பையன் நம்ம அந்தஸ்துக்கு கொஞ்சமும் தகுதி இல்லாத நான் ஜட்ஜா இருந்து எடுக்கிற முடிவு சட்டத்தை அனுசரிக்கும் உனக்கு அப்பாவா இருந்து எடுக்கிற முடிவு தான் உன் வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் சிவகாமி அடுத்த வாரம் கலெக்டர் வீட்டில இருந்து பெண்ணு பார்க்க வர்றாங்க வேண்டிய ஏற்பாடு கீதா 
கீதா கீதா
கண்டதெல்லாம் நினைச்சுட்டு பேசாம படு படு நீங்க 
நான் வர்றேன் முருகா வெல் டன் மை ஃப்ரெண்ட் துப்பாக்கி பட்டாலேயே திறக்க முடியாத கை இன்னைக்கு ரெண்டாம் தடவை திறந்துட்டேன் அன்னைக்கு என் கையில் இருக்கிற மது உன் கைக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு என் மனசில் இருக்கிற ஆசை உன் கைக்கு மாறி இருக்கு புரியுதா சிறைக்கு வந்த இந்த பறவை இனி சிறை அடிச்சு பறக்கணும் ஒரு கிளாட் நியூஸ் அப்படி என்ன சந்தோஷமான செய்தி நான் கற்பனையில பார்த்ததும் நீங்க கனவா நினைச்சதும் சீக்கிரம் கை கூட போகுது ஆமா அன்னைக்கு உங்க அப்பா பார்த்தார அவர் ஏதாவது சொன்னார இல்ல அவருக்கே தெரியாம சுற்றத்தார் யாரும் இல்லாம மேல சத்தம் கேட்காம ஒரு அதிசயமான கல்யாணம் நமக்கு ரகசியமா நடக்க போகுது அதுக்கு இப்ப என்ன அவசியம் வந்துருச்சு என் படிப்பு முடிகிற வரைக்கும் நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி தீர்மானிக்க முடியாது கிட்டா சேகர் எனக்காக எங்க அம்மா எடுத்திருக்கிற இந்த முடிவை இனி மாத்தவே முடியாது என்ன யோசிக்கிறீங்க இதை விட்டா வேற வழியே இல்லை சேகர் அப்புறம் நாம ரெண்டு பேரும் சந்திக்காமலேயே கீதா ஏன் அப்படி எல்லாம் பேசுற உனக்காக என் முடிவையே மாத்திக்க தயாரா இருக்க சேகர் வர வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலையில நாலு அஞ்சரை முகூர்த்தத்துல நம்ம கல்யாணம் நடக்க போகுது தூங்கிடாதீங்க நான் உன்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கவேன் அதனால முடிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன்
தாலி கட்டிட்டியாமா கட்டிட்டேன் பாய் என்ன தண்டனை கிடைக்குமோ தவிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் தாலியை கட்டிட்டு வாடானு கோயிலுக்கு அனுப்பினீங்களே அது ஏன் பாருங்க காரணம் இருக்குதா என்னப்பா காரணம் தண்டனைக்கு முன்னால மகனுக்கு கல்யாணமாவது பண்ணி பார்க்கணுங்கிற ஆசையா இல்ல பிள்ளை பாசனால ஏற்பட்ட பெரியா வெறி இல்ல வெற்றி யாரையோ நினைச்சு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்த விட என்ன கட்டிக்க வச்சு வேடிக்கை பாக்குறீங்களே அதுவா வெற்றி வெற்றிக்கு முதல் படி நீ தாலி கட்டிட்டு வந்திருக்கிற அந்த பெண் யாரு தெரியுமா கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு சேகரோட காதலி நோ இப்ப அவ சிலக்கோட மனைவி சட்டம் நீதி நேரிட்ட மார்கட்டி பேசின ஜட்ஜ் சித்திரம்பலத்துடைய ஒரே மகள் ஜட்ஜு மகளா ஆமா இப்ப அந்த ஒரே மகளுடைய வாழ்க்கையை மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் உனக்கு அவர் தீர்ப்பு எழுதணும் என்ன காப்பாத்துறதுக்காக அவர் மகளை பழி வாங்கிட்டீங்களே பழி வாங்கலப்பா அவகாசம் வாங்கியிருக்கேன் அது தெய்வம் தந்த வழி தெய்வமா உன்னை பிரிஞ்சு இந்த வீட்டில் என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியலப்பா அதனால் அமைதி நாடி முருகன் கோயிலுக்கு போறேன் கும்பல போன இடத்துல தெய்வம் காட்டின வழிதான் இது சரி எப்படி நடந்தது முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் நடக்க வேண்டிய சொல்லுங்கப்பா திலக் கொஞ்ச நாளைக்கு நீ தலைமுறை வாழ்க்கை தான் நல்லது இடத்த சொல்லுங்க என்ன பாதுகாத்துக்கு என்னால் முடியும் தப்பி ஓடின கைதி தேடப்படாமல் இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு இடம் தான் இருக்கு அதான் உன் மாமனார் வீடு ஜட் சிஸ்டம் வீடு அங்கே எனக்கு இடம் கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்களா ட்ரை பண்ணி பாரு உன் மனைவி போய் உன் உரிமையை கேளு கட்டினவனை காட்டி கொடுக்க அவளுக்கு மனசு வராது ஜட்ஜு பார்த்துட்டா நீ அவருக்கு மாப்பிள்ளைன்றதை ஞாபகப்படுத்த எப்பவும் நடக்காதத கனவா நினைக்கிறோம் நடக்க வேண்டியதான் உறுதியா நம்பணும் இந்த கல்யாணம் நடந்ததுக்கு அப்புறமாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில பெரிய மாற்ற ஏற்படும் உறுதியா நம்புற கொலகாரன் வந்த என் நண்பனுக்கே கடவுள் சாதம் ஆயிட்டார் கடவுள் நம்ம கிட்ட கணக்கு போட சொல்லிட்டு விடைய அவர் வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இத பாருப்பா இந்நேரம் அந்த பொண்ணு தாலி கட்டினவன கணவனா ஏத்துக்கிட்டு நீ மட்டும் அதையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு சொல்லி கீதா பத்தி உனக்கு எதுக்கு நீ தெரியாதுக்கா என்னை இழந்த ஏமாற்றத்தை அவளால நிச்சயமா தாங்கிக்க முடியாது சாக தயாரா இருந்தாலும் இருப்பார் தவிர கூட வாழ தயாரா இருக்க மாட்டாக்கா தம்பி ஒரு பொண்ணுக்கு தாலியோட பெருமை ரொம்ப சீக்கிரம் புரிஞ்சு போயிடும் சிவகாமி நெக்லஸ் பாத்தியா கலெக்டர் மகன் கீதாவை பார்த்து அப்படி அசந்திர வேண்டாம் எப்படி ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க எப்போ நீ முன்ன வந்து என்ன புறப்பட சொல்லி அவசரப்படுத்துவ இன்னைக்கு என்ன லேட்டு எனக்கு எனக்கு விடுந்ததே லேட்டுப்பா ஓ யூ ஆர் பிளேமிங் த சன் பனிகள் டேடி உனக்காக ஒரு பிரசன்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை கலெக்டர் மகன் உன்ன பொண்ணு பார்க்க வர போறான் இந்த நெக்லஸ் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே தேவத மாதிரி வந்து நிக்கணும் கமான் கமான் கீதா நெக்லஸ் கடுத்துல போடு எப்படி இருக்குதுன்னு டேடி பாக்குறேன் போடுமா இல்ல இன்னைக்கு போட வேண்டாம் ஏ சிவகாமி நகையும் பகையும் வெள்ளிக்கிழமை கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க குடும்பம் நாளைக்கு போட்டுக்கலாம் ஓ எப்ப பார்த்தாலும் உனக்கு சாஸ்திரம் சடங்கு சம்பிரதாயம் தான் கீதா நீ எம்ம ஒரு மாதிரியா இருக்கிற ராத்திரில இருந்து உடம்பு ஒரு மாதிரியா இருக்குன்னு சொன்னா எல்லாம் சரியா போயிடுமா நீ போயிடுவா நோ நோ உடம்புக்கு முடியலன்னா இன்னைக்கு காலேஜ் போக வேண்டாம் நாளைக்கு போய்க்கலாம் கீதா இப்ப நீ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ ரெஸ்ட் இன்னையில இருந்து ஆரம்பம் பா ஓகே பா போலாம் ஏமாற்றத்தை தாங்கிக்க உனக்கு சக்தி வந்துருச்சா கீதா 
தூங்கிடாதீங்கன்னு எனக்கு சொன்னியே நான் வர்றதுக்குள்ள மனமேடையில நீ தூங்கிட்டியா சிரிச்சு சிரிச்சு மகிழ்ந்ததுக்கெல்லாம் இப்ப அழுதழுது தித்துக்கிறோம் பாத்தியா ஏன் கீதா பேச மாட்டேங்கிற என்னதான் முடிவெடுத்திருக்க கீதா நீ கற்பனையா நினைச்சதெல்லாம் என்கிட்ட கதை கதையா சொல்லுவியே அதெல்லாம் என்ன ஆச்சு கீதா என் கதையில முதல் அத்தியாயம் முடிஞ்சிருச்சு என்னோட <laughs> 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 வழக்காடாது <laughs> சாஸ்திர சம்பிரதாயம் எப்படி நம்முடைய கல்யாணம் நடந்து முடிஞ்சது சொந்தத்தோட வாழ்த்தும் இல்ல மற்றவங்க ஆசையும் இல்ல பரவாயில்ல இன்னைக்குத்தான் கல்யாணம் முடிஞ்ச முதல் இரவு நமக்கு தனி அறை கிடைச்சிருக்கு ஆனா இங்க மஞ்சத்துக்கோ அலங்காரம் இல்ல மணப்பெண்ணுக்கோ மனசு இல்ல பயன்படுத்தி உங்க அப்பிட்டே ராணுவ தந்திரத்தை கையாண்டுட்டா நீ எனக்கு மருமகனா வந்துட்டா நான் தீர்ப்ப மாத்தி எழுதிடுவேன் உங்க அப்ப கப்பு கணக்கு போட்டான் 
கட்டின கணவனாச்சேன்னு வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்துட்டியாமா ஒரு கொலகாரம் அரைஞ்சிருக்க இடம் கொடுத்தா அது சட்டப்படி குற்றம் அந்த குற்றத்தை நான் செய்யலாமா உங்க அப்பா புடிவாதத்தை பத்தி எங்க அப்பா நிறைய சொல்லிருக்க நான் உன்னை தேடி வந்துட்டேன் என் கடமை முடிஞ்சு போச்சு இனிமே நீதான் என்ன தேடி வரணும் எல்லா குற்றத்துக்கும் நான் தான் காரணம் நீ எனக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தா அனுதாய் ஏத்துக்கிறேன் ஆரம்பத்திலேயே கண்டிச்சு தீர்த்துக்க வேண்டிய விஷயத்த இப்போ தண்டிச்சு தீர்த்துக்க நான் பாக்குறியா எனக்கும் நீ விரும்பி தேடி போனவை என்னடி ஆனா வாழ்த்து சொல்ல கடைசியா வந்தார் கொலகாரனுக்கு எப்படி மனைவியான கோயில் இருந்த ஓ முருக அருளால கல்யாணம்ங்கிறது சொர்க்கத்துல நிச்சயிக்கப்படுறதாமா
ये खुशी करना पड़ेगा जी लोरा
அவனுக்குன்னு ஒரு படம் வரைஞ்சு வச்சானா ஞாபகார்த்தமா மாலையாவது போடலாம் என்ன யாருன்னு தெரியுதா விடிஞ்சா விசாரிக்க வந்துருவீங்களே சிஏடியா இருப்பீங்க சார் நானும் சேகர வெளியிருந்து வந்தோம் ரவி குத்தப்பட்டு கிடந்தான் கிழக்கு தலையில் அடிபட்டு கையில கட்டி விட கிடந்தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏற்கனவே தகராறு உண்டு இவ்வளவுதான் சார் எழுதிக்கீங்க பேனாவில் இங்க தீர்ற வரைக்கும் இதைத்தான் எழுத முடியும் இந்த உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் இதைத்தான் சொல்ல முடியும் இவ்வளவுதான் தெரியுமா இதுக்கு மேலேயும் ஏதாவது சொல்ல தெரியுமா எதுவுமே சொல்லாம சேர்த்துட்டான் வர்றவங்க எல்லாம் சொல்லு சொல்லுன்னு உயிர் எடுக்கிறீங்க ரவி சாகரப்ப நீ எங்க என்ன சார் பங்கடக்காரையில இருந்து மளிகை கடைக்காரன் வரைக்கும் இதே கேள்வியா இருக்குது நான் எங்கேயோ இருந்தேன் ஆனா சத்தியமா நான் இந்த வீட்டுல இல்ல அப்ப சந்தேகப்பட வேண்டியதுதான் என் மேல சந்தேகப்படுறீங்கல்ல அப்ப ஒண்ணு செய்யுங்க நான் ஒண்டி கட்டேன் எனக்கு அழக யாருமே இல்ல ஆனா பாவம் அந்த மேஜர் அவருக்கு ஒரே பையன் இந்த திலக் என்ன உள்ள தள்ளிட்டா அவனை வெளியில விட்டுருவீங்களா யாருக்குமே தெரியலையே எனக்கு முன்னாடி வாடா ரவி வெளியே போலாம கூட்டேன் மாடலுக்கு ஒரு பொண்ணு வருது அதனால நீ மட்டும் போயிட்டு வரான்னு சொன்னா அந்த பொண்ணு வந்தாளா என்ன நடந்தது என்ன காசு பணம் வந்துட போகுது நீ கொஞ்சம் வாயிலிக்க பேசினா போதும் பாக்கலாம் <laughs> 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 சமத்காரம் பேசிக்கிறாங்க பாத்தியா கஞ்சலத்து போக்கிக்கு சமத்காரம் தானே பேச வேண்டியிருக்கு நீங்க சட்டத்தை நம்புறீங்க அம்மா சத்தியத்தை நம்புறாங்க நம்பிக்கை தான் இப்ப வாழ்க்கை நீ எதையும் சாதிப்பேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆமா ஜட்ஜ் அன்னைக்கு என்னை பத்தி என்ன சொன்னார்னு சொன்னேன் நீங்க ராணுவ தந்திரத்தை கையாண்டுட்டீங்கன்னு சொன்னார் புரிஞ்சுக்கிட்டாரா போக போக இன்னும் என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்குவார் என்னுடைய தந்திரத்தில் ஏற்பட்ட தவறுனாலதான் நீங்க செய்த தவறுக்கு அவ தண்டனை அனுபவிக்கிறேன் கொலையே செய்யல அவ என் மேல பாசத்தையே வைக்கல எனக்கு மலைவியா நிக்கிறேன் ஒரு வேலை எனக்கு ஏதாவது ஏற்பட்டுட்டா அவளை விதவ கோலத்துக்கு ஆளாக்குற கொடுமை நடந்துட கூடாதுப்பா நடக்க விட மாட்டேன்டா உன் வழக்கில் நூல் பிடிச்ச மாதிரி தீர்ப்பெழுதலான்னு நினைச்சார் ஜட்ஜ் சித்தம்பலம் அந்த நினப்புல மூணு முடிச்ச போட வச்சுட்டேன்டா அதை அவுக்கவும் முடியாம அறுக்கவும் முடியாம சிக்கி தவிக்க போறாரு பாரு ஏன்பா இன்னும் தடவை கீதா சந்திச்சு அப்ப மனசையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பாப்பா இப்ப வேண்டாம் அது சந்தர்ப்ப ஒரு அப்ப பாத்துக்கலாம் அடடே நீ யார் என் மகனுக்காக உன் வீட்டு படியேறி நான் வந்தேன் அந்த படி தாண்டி இந்த வீட்டுக்கு நீ எதுக்காக வந்திருக்க 
படி தாண்டாம இருந்தாதான் பத்தினின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நான் பத்தினியா இருக்க படி தாண்டி வந்திருக்கேன் ஓஹோ பத்தினியா போய் வேவ் பார்த்து வாமான்னு உங்க அப்பா உன்னை தூதரிச்சு வச்சாரா நான் பிறந்த வீட்டுக்கு தூது வரல புகுந்த வீட்டுக்கு வாழ வந்திருக்கேன் என்னடா முழிக்கிற இவ்வளவு பேச தெரிஞ்ச இந்த பொண்ணு யாருன்னு பாக்குறியா வேற யாரும் இல்ல நம்ம ஜட்ஜு மக இல்ல மேஜர் மருமக எனக்கு மருமகளா என் மகனுக்கு மனைவியா வாழ வந்துட்டியா வாழ வந்தவன வாசல்லையே நிக்க வச்சுட்டீங்களே மாமா மருமகளை நிக்க வச்சுட்டேன் அமையா மருமக முத முத வந்து என்னடா செய்யறது ஆரத்தி இருக்கணும் மாமியாரோ நாத்தனாரோ இல்ல முத முத இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் எப்படி வரவேற்கிறது கூட எனக்கு புரியலப்பா எதா நான் பட்டாளத்துக்கார இந்த கைக்கு துப்பாக்கி எடுத்து தாமா பழக்கம் இப்ப ஆரத்தி எடுக்கிறேன் வலது கால எடுத்து வச்சு உள்ள வாமா சுமங்கலியா தீர்க்க சுமங்கலியா பலகால நீ வாழணும் மாமா நான் இந்த வீட்டுக்கு சீரோ சீதனமோ எடுத்துட்டு வரல நம்பிக்கையை தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் நம்பிக்கையா ஆமா எங்க மாமா என் கணவர் உங்க சந்தேகத்துக்கு வாசல்லையே பதில் சொல்லிட்டேனே வாழ வந்தவனுக்கு கணவரை காட்டாம நிக்கிறீங்களே இப்ப அவங்க இல்லம்மா இல்லாத பழி அவர் ஏத்துக்கிட்ட நிலையும் கட்டினவளுக்காக கண் கணங்கி பேசினதையும் நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அப்படியா வந்தது போலீசாருக்கு போல் பயந்து நான் தான் அவனை தலைமறவா இருக்க சொல்லி அனுப்பிட்டேன் எடுத்து சொல்லுங்க நான் போய் பாத்துக்கிறேன் பகலோட கண்ணு ரொம்ப பொல்லாது உன்னை மருமகளா ஏத்துக்கிட்ட மகன் கையில ஒப்படைக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு தானே அவனை பாக்குறதுக்கு நான் வழி சொல்றேன் அது கிடக்கட்டும் நீ சொன்ன மாதிரி இது பொம்பளை இல்லாத வீடு முத முதல் இந்த வீட்டுக்கு நீ வந்திருக்கிற உன் கையால இந்த வீட்டுல ஒரு விளக்கே தெரியுமா விருப்படி நான் தான் உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் எதுக்காக எனக்கு கேட்க தோணும் அன்னைக்கு கோயில நடந்ததுக்கு இப்போ உரிமை கொண்டாட வந்திருக்கேன் அதான் முன்னிரவு நேரம் முழு நிலவு வெளிச்சம் ஏகாந்தம் கிடைச்சிருக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது காட்சியா நடக்கல சொல்ல நினைச்சது வார்த்தையா வரல பரவாயில்ல மனைவிங்கிற உரிமைக்கு மாங்கல்யம் கழுத்துல சுமங்கலிங்கிற பாக்கியத்துக்கு 
சொந்தம் எதிரில் பாடணும்னு வந்துட்டேன் வழி சொல்ல தெரியல பரவாயில்ல இத்தனையும் நினைச்சு பார்த்து அத்தானை தேடி வந்திருக்கேன் செய்யாத குற்றத்தை நான் சுமந்துகிட்டு இருக்கேன் திரும்பாத வாழ்க்கையை நீ ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் சாத ஏமாத்தி வாழ்வு காப்பாற்றிக்க நான் துடிக்கிறேன் அந்த வழியை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க போற அந்த வழியில உங்க நிழலா இருக்க வந்திருக்கேன் நானே இருக்கல மறைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு நிழல் கிடையாது கேட்டா நிழலை மறைக்கலாம் பிரிக்க முடியாதுங்க பதிலே இல்லாத கேள்வி என்ன தொடர்ந்து வர உன்னால முடியாது தொடர்ந்து வரவதா மனைவி அதான் ராமனுக்கு காடுன்னா சீதைக்கு அது வீடு
கங்கை நதியோரம் ராமன் நடந்தா வெளியில விட்டு வைக்க கூடாது எனக்கு வசனம் என்ன பிடிக்கும் 
அன்னைக்கு கட்டு பக்கத்துல பேசினேன் அதே மாதிரி தானே அதே வசனம் தான் அப்ப நான் வரல எனக்கு விட்டது தள்ள எதுக்கு இவ்ளோ பூ சும்மா ரெண்டு போட குடுத்தேனா போறோம் என்னமா நம்ம வீட்ல நம்பி தான் நிறைய பூ வாங்கி கட்டி இருக்கறேன் சாமிக்கு அது வாங்கி போடுங்கமா சரி சரி குடு என்ன <laughs> ராமாயணம் படிச்சவங்களை நல்லா நினைச்சு பாக்க சொல்றேன் தப்பா இருந்தாலும் ராமர் விட்டு இல்லப்பா தேடி கண்டுபிடிச்சு போராடி சீதையை மீட்டுக்கு வந்தார் இங்க நாங்க செஞ்சது தவறா இருந்தாலும் மீட்டு தர வேண்டிய பொறுப்பு அவருதான் சொல்லுகின்றார் இனிமே சொல்றதுக்கு என்னடா இருக்குது திங்கக்கிழமை தீர்ப்பு எனக்கு எழுத வேண்டிய வேலை தான் இருக்குது அப்பா மலர்கள் எல்லாம் தெய்வத்துக்கு மாலையா கழுத்துலையும் கணவருக்கு கால்லையும் சமர்ப்பிப்பாங்க இத பாதுகாக்கணும்னு உங்க கையில ஒப்படைக்கிறேன் ஏமாக பூவை என் கையில கொடுத்துட்டு போகுது அதுக்கு என்னடா அர்த்தம் எனக்கு நான் சொல்றேன்டா குச்சேலனுடைய மனைவி தன் கணவங்கிட்ட அவள் கொடுத்து கிருஷ்ணனை போய் பார்த்துட்டு வர சொன்னாலே அது ஏன் தெரியுமா அவள் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்ற காரணத்தினால தானம்மா இல்லடா இந்த அவளை போல எங்க குடும்பமும் இடிஞ்சு ஒடிஞ்சு நஞ்சு போய் இருக்குன்னு அவ கிருஷ்ணனுக்கு சொல்லாம சொல்லி அனுப்பின செய்திடாது என் மகை இப்போ பூத்து குலுங்கி வாட துடிக்கிறா அந்த வாழ்க்கையை தேடி தர வேண்டியது தகப்பனுடைய பொறுப்பு அவ கொடுத்த பூ வாடி வதங்கி வீணா போயிடாம என்னைக்குமே அவ தலையில இருக்கணும்னு என் மக சொல்லாம சொல்லிட்டு போன செய்தி தாண்டா அது சார் அம்மா சொன்ன சரிதானுங்களே கந்தா நான் எழுத போற தீர்ப்பு இந்த கதைகள் அர்த்தம் இல்லடா உறவுகளை எல்லாம் கடந்து நிக்கிறது தான் நீதி எங்கிருந்து பார்த்தாலும் வானம் ஒன்றுதான் என்ன தீர்ப்பு வந்தாலும் வாழ்க்கை ஒன்றுதான் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் வானம் ஒன்றுதான் என்ன தீர்ப்பு வந்தாலும் வாழ்க்கை ஒன்றுதான் எது வந்தாலும் வரட்டும் என்னும் இதயம் வேண்டும் எவர்க்கும் எது வந்தாலும் வரட்டும் என்னும் இதயம் வேண்டும் எவர்க்கும் எங்கிருந்து பார்த்தா ஒன்று பூங்கொடிக்கு போட்டு 
கொடுத்து வைத்தது அந்த பந்தலிலே தீ பிடித்தால் என்ன செய்வது காலவெள்ளமே எங்கிருந்து பார்த்தாலும் வானம் ஒன்றுதான் என்ன தீர்ப்பு வந்தாலும் வாழ்க்கை சொந்த பந்தம் இல்லை என்றால் துன்பமும் இல்லை இன்பம் என்ற ஏடெடுத்து துன்பம் என்ற பாட்டெழுதி இயக்கத்திலே நாள் முழுதும் பாடி நிற்கிறோம் ஒரு நாள் தூக்கத்திலே கண்ணிரண்டு மூடி வைக்கிறோம் எங்கிருந்து எனக்கு கடவுளோட கருணை இல்லாம போயிடுச்சு பெத்தவங்க ஆசையும் பெருமையா கிடைக்கல கணவர் கூட இருந்து வாழவும் முடியல இப்ப தகப்பன் கருணைக்கு தனியா வந்து நிக்கிறப்பா முன்ன நான் குழந்தைய அழுத அப்ப நீங்க கொஞ்சம் திருத்த நீங்க இப்போ வளர்ந்த பொண்ணா உங்க கிட்ட வாழ்க்கைக்கு கெஞ்சிருப்பா என் பூ வெடுத்து பொட்டை வச்சு என்ன வெறும் கோலா ஆக்கிடாதீங்கப்பா நான் நீதிபதிக்கு பொண்ணா பிறந்தேன் விதி போட்ட கணக்கில் கெடி மாறி போயிட்டேன் இந்த செல்ல மகளை வெள்ள புடவையும் வெற்றி நெத்தியும் ஆக்கிடாம கருணை காட்டுங்கப்பா எனக்கு சட்டம் தெரிஞ்சிருந்தா என் கணவரை வாதாடி மீட்டிருப்பேன் இருந்தா சத்தியத்தை கூப்பிட்டிருப்பேன் எனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு தான் உங்க கிட்ட சொல்லுவேன் அவரு செய்யாத குற்றத்துக்கு உங்க பிடிவாதம் தண்டித்தராம அவருக்கு மறுவாழ்வு கொடுங்கப்பா இந்த மஞ்ச கைடு உங்க மகனுக்கு நினைக்க மடிப்பிச்ச கொடுங்கப்பா எனக்கு மடிப்பிச்ச கொடுங்க
இவரால் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சிலர் உங்கள் மருவர்கள் சொந்தக்காரர் ஒருவர் சொந்தக்காரரை தீர்ப்பாளர் என்பது முறையற்றது ஆகவே என் கட்சிக்காரர் சார்பாக இந்த ஆட்சேபனை மனுவை நான் தாக்கல் செய்கிறேன் தேவையும் <laughs> நல்லாருக்கே <laughs> 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 என்ன படம் செத்து போன ரவி எப்படி படத்தை எடுக்க வந்திருப்பான் இத்தேதான் எங்க அண்ணாத்தையும் கேட்டுக்கினாரு அவன் செத்து போலையா அந்த படத்தை எடுத்துட்டு போனவன் யாரு அவன் எங்க கீரான் அல்லா கடையும் எனக்கு தான் தெரியும்னு எங்க அண்ணாத்த சொல்லிக்கினே போனார் இப்ப பிரபாகர பார்த்தா ஏதாவது விவரம் தெரியும் ஐய எங்க அண்ணாத்த கையில உனக்கு என்ன விவரம் தெரியணும் அம்புஜா எனக்கு ஒரு உதவி தெரியும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுமா உன்னாக கூட்டின்னு போய் மந்திரிச்சு ஊட்டாண்ட விட்டுட்டு வந்துக்கிறான் அப்ப நீ வீட்டுக்கு வா எல்லாத்தையும் விவரமா சொல்றேன் எனக்கு <laughs> 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 நம்பிக்கையில்லாமான <laughs> 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 வந்தாங்க நடக்காது 
கண்ணக்கோல் வச்சு எண்ணத்தை திருட முடியாதே கருணை கேட்டு வந்திருக்கேன் ரொம்ப மங்களகரமா இருக்கு ஒரு பெண்ணால தான் அதோட பெருமையை புரிஞ்சுக்க முடியும் புரிஞ்சுக்கிட்டேம்மா கீதா எனக்கு ஒரு உதவி செய்வியா கண்டிப்பா செய்யறேன் சொல்லு ஆமா உட்கார என்னமோ தெரியல அடிக்கடி நாக்கு வரண்டு போகுது அதுவா சமாசாரம் ஏன் இந்த வில்லங்கத்தை நான் நீ இன்னாத்து கண்டுகிற என்னாச்சு <laughs> 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 நீயும் நானும் புத்திசாலித்தனமா படைச்சுக்க இதுதான் வழி சொன்னபடி நடந்துக்கிறது இல்ல நளினி ரொம்ப நாணயமானது உண்மைதா இந்த நாணயத்தை சுண்டி விட போறேன் உவா தலையானு இனிமேதான் தெரியும் அறைக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆர்வம் பார்க்க தேவையில்லை என் ஜாதகம் யாருக்கும் சாதகமா இருந்தது இல்லை உன்னுடைய விருப்பத்துக்காக நான் இங்க வரல பயம் இல்லாம வந்து பயனுள்ள காரியத்தை முடிச்சுட்டு போக வந்திருக்கேன் பலனை எதிர்பார்க்கிறவனே நான் தானே இந்த பாவ உடல பசியார நினைக்கிறியா பசியார விரும்புறங்களுக்கு பிராயச்சித்தம் கதவு தட்டுது தேவைக்கு ஒண்ணு கட்டில் இருக்கு 
நினைச்சிருக்குமா <laughs>
வெளியில தப்பிச்சு போயிடலான்னு கதவை திறந்தேன் அங்க திலக் வந்துகிட்டு இருந்தான் என்ன செய்யறதுன்னு புரியாம அறைக்குள்ளேயே திரும்ப ஒண்ணு அக்காவோட படம் காட்டி கொடுத்துருமோனு அதையும் எடுத்துக்கிட்டு வெளியில ஓட்ட கட்டி வச்சா உங்க மகனை எனக்கு மாப்பிள்ளையாச்சு எந்த சம்பந்தம் இல்லாதான் உங்களுக்கு சம்பந்தி ஆயிட்டேன் இதுவும் தைரியத்தோட சேர்ந்தான் நான் டாக்டர் அவன் உனக்கு கொடுத்த வாக்கு காப்பாற்ற முடியல என்ன மன்னிச்சிருக்க பாவை நீ வந்த வேளை நினையாததெல்லாம் நிறைவேற கண்டே மாணிக்க பாவை நீ வந்த வேளை நினையாததெல்லாம் நிறைவேற கண்டே அன்பான தெய்வம் அழியாத செல்வம் பெண்ணென்று வந்தால் என்னென்று சொல்வேன் 